হ্যালো ফ্রেন্ড ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল জিওগ্রাফি ইনস্টিটিউট আমি সাগরিকা আজ তোমাদের জন্য আবারও নিয়ে চলে এসেছি সেকেন্ড সেমিস্টারের প্র্যাকটিক্যালের স্কোয়ার ড্রাইগ্রাম তোমাদের আগের দিন আমি বলেছিলাম যখন আমরা টু ডিকেটসের পপুলেশন গ্রোথ রেট করেছিলাম যে এবার আমরা স্কোয়ার ডায়াগ্রামটা পড়ব তাহলে আর আমাদের টপিক ওয়াইজ একটাই বাকি থাকলো সেটা হচ্ছে তোমাদের ওই টোপোসের থেকে যে সেটেলমেন্ট প্যাটার্ন চুজিংয়ের ব্যাপারটা আছে ওটা ওটা আমি করিয়ে দেব তো অলমোস্ট যে চারটে আমাদের টপিক ছিল তোমাদের প্র্যাকটিক্যালের মধ্যে সিসি টু এর সেই চারটে টপিক আজকে কিন্তু আমাদের তিন নম্বর টপিক চলছে ঠিক তো পপুলেশন ডেন্সিটি দেন হচ্ছে পপুলেশন গ্রোথ রেট টু ডিকেটস অ্যান্ড দেন আজ হচ্ছে হাউস হোল্ড তো এই সব কটাই যারা আগের ভিডিওগুলো দেখো নি তাদের জন্য আমি ডেসক্রিপশান বক্সে লিঙ্ক দিয়ে দেবো অবশ্যই একবার করে দেখে নিও আর একটা জিনিস যারা নতুন আমার চ্যানেলে তারা অবশ্যই আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে নিও আর পাশে থাকা বেলাইকেনে ক্লিক করতে ভুলো না আর আমার একটা হোয়াটসঅ্যাপ চ্যানেল আছে যার লিঙ্কও আমি ডেসক্রিপশান বক্সে দিয়ে দেবো যদি কেউ কোনো টপিকের ওপর নোটস পেতে চাও থিওরি পেপারে সেক্ষেত্রে কিন্তু সেই গ্রুপে জয়েন হয়ে যেতে পারো ওখানে আমি সব রকম নোটস প্রোভাইড করে দিই এবার হচ্ছে আজকে আমাদের যেটা করব সেটা হচ্ছে স্কোয়ার ডায়াগ্রাম এই জিনিসটা সাধারণত কি আগে একটু বলে দিই দেখো স্কোয়ার মানে বুঝতেই পারছো চার চৌকো বা বর্গক্ষেত্র দেখতে হবে এরকম আমরা একটা ডায়াগ্রাম আঁকবো যেটা কি রিপ্রেজেন্ট করবে না কোনো একটা নির্দিষ্ট অঞ্চলে টোটাল কতগুলো বাড়ি রয়েছে সেই বাড়ির সংখ্যাকে আমরা রিপ্রেজেন্ট করি এই গ্রাফ দিয়ে এখানে তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে এখানে তোমাদের যে স্কোয়ার ডায়াগ্রাম রয়েছে সেটার যে ডেটাটা রয়েছে আমি করেছি অবশ্যই তোমরা দেখতেই পারছো সেটা হচ্ছে আমাদের বীরভূম ডিস্ট্রিক্টসের উপরও কাজ করেছি টোটাল ষোলোখানা ডিস্ট্রিক্ট আছে এই ষোলোখানা ডিস্ট্রিক্টের নাম্বার অফ হাউস হোল্ডটা তোমাদের এক্সামে দেওয়া থাকবে তোমাদের যেটা বার করতে হবে ক্যালকুলেশন করে সেটা হচ্ছে সাইড অফ স্কোয়ার যেটাকে আমরা রুট এ বলে থাকি মানে এ হচ্ছে তোমাদের এই নাম্বার অফ হাউসেস অ্যান্ড সেটা রুট করলেই আমরা পেয়ে যাব ওয়ান সাইড অফ দ্য তোমাদের যেই স্কোয়ারগুলো আঁকতে হবে তার মাপ এটা হলো এবার যে ভ্যালুগুলো বেরোবে সেটা দেখবে অনেক লেন্দি বা অনেক বড় বড় ভ্যালু বেরোবে যেটা আমাদের পুট করা পসিবল নয় ম্যাপে তো সেক্ষেত্রে আমাদের সেটা স্কেল ধরতে হবে সেটা আমি লাস্ট কলামে দেখিয়েছি তো এবার যেটা জানার বা বলার সেটা হচ্ছে যে দেখো তোমাদের যে ডেটা দেওয়া থাকবে স্কোয়ার ডায়াগ্রাম খুব ইজি ক্যালকুলেশন কিছুই করতে হয় না জাস্ট যে ডেটাটা দেওয়া থাকবে সেই ডেটাগুলোকে ইন্ডিভিজুয়ালি ধরে ধরে রুট করতে হবে ফর্মুলাটা দেখে নাও এখানে তোমরা দেখতেই পাচ্ছ আমি লিখেছি অ্যাকর্ডিং টু দ্য প্রবলেম দ্য এরিয়া অফ এ স্কোয়ার রিপ্রেজেন্টেড টু দ্য নাম্বার অফ হাউস হোল্ড অফ এ ব্লক হেন্স এ স্কোয়ার ইকুয়াস টু নাম্বার অফ হাউস হোল্ডস অ্যান্ড এ ইকুয়াস টু নাম্বার অফ হাউস হোল্ডস তার মানে কি রুট ওভার নাম্বার অফ হাউস হোল্ডসটাই হচ্ছে আমার এ যেটা আমাকে বার করতে হবে যেমন ফার্স্টে যে ব্লকটা আমাদের ছিল মুরারই মু মুরারই ব্লকের যে সাইজ স্কোয়ারের ক্ষেত্রে আমাদের দেওয়া ছিল সেটা হচ্ছে থ্রি থ্রি সিক্স এইট জিরো এবার ওয়ান সাইড আমরা বার করবো স্কোয়ারের সেক্ষেত্রে রুট করবো সেটা তাহলে আমাদের বেরিয়ে গেল কি ওয়ান এইট থ্রি পয়েন্ট ফাইভ টু ইউনিটস এবার একটা কথা বলি অনেকেই দেখবে এই ইউনিটস যখন মানে রুট করার পর যখন ফিগারটা লেখে তখন দশমিকের পরের সংখ্যাগুলো লেখে না অ্যাকচুয়ালি কি বলো তো রুটের পর দশমিকের তো ভ্যালু থাকে না তাই অনেকে লেখে না তোমরা যদি চাও সেটা নাও লিখতে পারো আর যদি চাও তাহলে দুটো ডিজিট বা একটা ডিজিট যা খুশি লিখতে পারো কোনো অসুবিধা নেই এটা এইভাবে প্রতিটা ক্যালকুলেশন আমি বার করেছি আগের ছকেই তোমরা দেখতে পেলে প্রতিটা ক্যালকুলেশন ধরে ধরে জাস্ট রুট করলেই তোমাদের ক্যালকুলেশন হয়ে যাচ্ছে এবার হচ্ছে স্কেল ধরার ব্যাপারটা দেখো এখানে স্কেলটা আমরা ধরেছি মানে ওয়ান সেন্টিমিটার রিপ্রেজেন্ট করছে যেসো ইউনিট ঠিক আছে কেন এরকম স্কেল ধরলাম কেন এত বড় স্কেল ধরলাম আমরা তো ছোটও স্কেল ধরতে পারতাম এবার দেখো একটা বীরভূম ডিস্ট্রিক্ট বা বাঁকুড়া ডিস্ট্রিক্ট বা পুরুলিয়া ডিস্ট্রিক্ট যে ডিস্ট্রিক্টই হোক একটা ডিস্ট্রিক্টের ছোট ছোট ব্লকের মধ্যে আমাদেরকে এই জিনিসগুলো আঁকতে হবে ডায়াগ্রামগুলো তো আমি যদি অনেক বড় স্কেল না ধরি আমি যদি খুব ছোট স্কেল ধরো আমি কথার কথা বলছি ধরো আমি স্কেল ধরলাম যে তোমাদের ধরো দশ ঠিক আছে তো আমার হাইস্ট ভ্যালু এখানে বেরিয়েছে প্রায় একশো অষ্টআশি এরকম সামথিং তো আমি যদি দশ স্কেল ধরি আমার আঠেরো পয়েন্ট আট বা এরকম মানে পনেরোর থেকে বড় সাইজের একটা স্কোয়ার রাখতে হবে আমার তো পুরো ম্যাপের অর্ধেক পোর্শন চাপাই পড়ে যাবে তো আমাকে এমনভাবে স্কেলটা ধরতে হবে যাতে প্রতিটা ব্লকে প্রতিটা ব্লকের যে আমাদের হাউস হোল্ডটা দেখাতে চাইছি সেই স্কোয়ারটা ধরতে পারে তো সেই জন্যেই এরকম ছোট মানে বড় স্কেল ধরা যাতে মানগুলো ছোট বেরোয় তোমরা চাইল
स्केल धरार फर्मैट तो तुम्हारा अवश्य स्केल धरार जो ताकि एक बार बोले दिल ये पुरोटा क्योंकुलेट करब पुरोटा ठीक है इन्हें तुम्हारा देखते पुरो कलमटाई फिल आपी कर दीजिए इंडिविजुअलि प्रतिटा के डेसो दिए भाग करी स्केल धरे नहीं करते हैं से मैपे आँका कि भाव स्कोयर आँकते हैं देखिए बजारे क्यों स्कोयर मास्टर कवा जाए क्योंकि परीक्षार समय तुम्हारे स्कोयर मास्टर यूज करते देवा कारण अनेक समय ये स्कोयर मास्टरगुल मापर क्योंकि गंडगोल थके थे तई हमें स्केलर मध्यमे डेक्ट स्कोयर आँकब क्यों आँकी देखो देखते छवि जे जस्ट धरो फार्स्टेड जे रखम बैरिए वन पॉइंट वन वन पॉइंट थ्री ठीक है जे व्यलूटा बेरोच्छे स्केल वाइज से ही व्यलूटा जस्ट फार्स्टे बेस लाइन टन से ही भाव चार दिखे समान भाव चोखे रेसपेक्टे जोटा पसिबल सोजा भाव बक्सा आँकार चेषा कर चारिधारे बाहुर माप्ट तुम्हारा पे गे अलरेडी वन पॉइंट थ्री को वन पॉइंट टू को जो व्यलूटा बेरोबे से दिखे एक ही भाव प्लट कर बक्सटा इके ने और अवश्य जो ब्लकर क्षेत्र में बक्सा आँचो ब्लकर मध्य जान ब्लक मैं बक्सर बेसटा थे पसिबल हम पुरो बक्सटाई जैसे ब्लकर मध्य अवस्थान करे से नोटिस कर प्रति ब्लके एखे एक जिन तुम्हारे बलार आ देखो रामपुरहाट जो ब्लकटा आता मैपे तुम्हारा देखते दोटो भागे विभक्त आ एंड बी मैं रामपुरहाट वन रामपुरहाट बी ए बी एर भाव डिविशन रही है रामपुरहाट ब्लक तो हमारे डेटार क्षेत्र जो से रामपुरहाट एकटाई देवा छो जो ए रकम एक्सामे देखिए अनेक समय दोटो ब्लकर जो एक व्यलू बला थक क्षेत्र तुम्हारा तो डिविशन कर नीते पर निजे मत तो तक मिडिल मजखान दिए आँकार चेषा कर जैसे दोटो ब्लके इक्ुअलि तुम्हार पार्टा पड़े स्कोयर जे रखी एखे इके देखते भावे को नेक समय देखिए एरक डेटा थको परीक्षार हम आसते परे से क्षेत्र में घबराबे ना कि ना जे दोटो ब्लक के लिए एक ब्लक डेटा देवा आज है से दोटो ब्लक जो कमन बाउंडारि थे तरह स्कोयर टेके देवे हलो ये प्रति स्कोयर हमें एके नहीं तुम्हारा देखते ही पाच स्क्रिने प्रति स्कोर आँकार जो जो करते फार्सलि तुम्हारा क्योंकि बेस लाइन तो अवश्य ब्लकर भेतरे आँकबे तर बी पोर्सन जो ऊपर उठे जाए बहरे बड़िए जाए को असुविधा नहीं मोटमाट एक जिन माथाय रखे जो तुम्हार बेस लाइन बक्सर बेसटा पुरोटा जान वही ब्लकर मध्य था तो ये पुरोटा पुरोटा एके ने पर पुरोटा अरेन्ज कलर देखो हाउस होल्डर क्षेत्र में दोटो कलर रिप्रेजेंट कर जाए येलो एंड अरेन्ज तो हमें अरेन्ज कलर प्रतिटाते करब तपर जो मेन आ एक क्योंकुलेशन तुम्हारे करते हैं से ग्राफिकल स्केल जेकोधर ये स्कोयर डायग्राम बो प्रोपोर्शनल सार्केल बो यो आँकते गले क्या डेमोग्रो मैं डायग्रामेटिक जो तुम आँको से भावे स्केल धरे आँको बी प्रसेसे आँको से बोझान ग्राफिकल स्केल आँकते हैं सेटार जो एक क्योंकुलेशन टेबिल बनिए नीते ये भलोक बुझे ना क्योंकि खूब इम्पोर्टेंट देखो ये ब्लक कि मैं आप धरे से मेन्शन नए यहाँ से तुम्हें कर हाएस्ट लोएस्ट एंड मीडियम तीनटे पार्टे भाग कर हाएस्ट व्यलू कोथा के पा हमारे डेटाटा जो तुम आकबार चोख बोलाओ तेल देखते पा हाएस्ट व्यलू आ ओ थार्टी एटर काछाची तो थार्टी एट थकुक थार्टी सिक्स थकुक थार्टी फाइव थकुक ए रकम जो व्यलू थक राउंड फिगार तरह के बड़ो राउंड फिगार तुम धरे ने तई हमें इखने फर्टी थाउजेंड राउंड फिगार हिसाब धरे नहीं तो लोएस्ट पार्ट सेम लोएस्ट पार्टार क्षेत्र में क्योंकि जो व्यलूटा थको तरह के छोट राउंड फिगार धर लोएस्ट खूब सम्भवतः मन है आठरो छो हमें तो राउंड फिगार हिसाब से पंदो धरे नहीं कूड़ी धरे धरते पर भूल किचू नए क्यों कि बोल तो छोटो जेहेतु हमें धरती तो से क्षेत्र में छोटो धराटा बेटार बोला मन है तो ये हाएस्ट और लोएस्ट प्रथम तुम्हारा बसिए ने फिगार तपर मीडियम बार करार्जन एक प्रसेस एप्लै कर हाएस्ट प्लस लोएस्ट डिवाइडेड ब टू ये तुम्हारा सबाई जा छोटो बेलाके आसो ये मीडियम बार कर तपर जो स्केल तुम्हारा धरे सेम प्रसेसे करब आर एगुल रूट करब को सैड बार करब एर एवं तरह ताके आ स्केल और स्केल धरार क्षेत्र में मन रखे जे स्केल धरे तुम अंक मेन जो क्योंकुलेशनगुलो कर स्केले धरे करो सेम स्केले जान ग्राफिकल स्केल है अनेक समय देखे हमें स्टूडेंट भूल करते जे एक स्केल धरे डेढ़शो आप जो धरे वन सेंटीमिटर रिप्रेजेंट कर डेढ़शो इूनीट के से अने देखे ग्राफिकल स्केले गए वन सेंटीमिटर रिप्रेजेंट कर दोशो इूनीट ना 
এটা ভুল গ্রাফিক্যাল স্কেল মানে কি তুমি তো সেটাই রিপ্রেজেন্ট করছো না যেটা তুমি এঁকোছো সেটার স্কেলটা রিপ্রেজেন্ট করার জন্যই তো গ্রাফিক্যাল স্কেল তো যে স্কেলটা ধরবে সেই স্কেলটা ধরে প্রতিটাকে ডিভাইড করে নেবো যেরকম আমি করেছি দেখতে পাচ্ছ এবার আঁকাটা আঁকাটার ক্ষেত্রে কি করতে হবে প্রথম যেটা আমার বেরিয়েছে সেই ভ্যালুটা অনুযায়ী প্রথম আমি ওয়ান পয়েন্ট থ্রি বেরিয়েছে তো ওয়ান পয়েন্ট থ্রির আমি পয়েন্টটা ফেলে নেবো সাধারণত ম্যাপের রাইট হ্যান্ড সাইডে আঁকতে হয় আমার ম্যাপের জায়গা ছিল না বলে আমি লেফট হ্যান্ড সাইডে আঁকছি তোমরা কিন্তু অবশ্যই চেষ্টা করবে যদি ম্যাপে জায়গা থাকে রাইট হ্যান্ড সাইডে গ্রাফিক্যাল স্কেলটা আঁকতে তো যাই হোক তো প্রথমে হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট থ্রি দেখতে পাচ্ছ যে এইভাবে স্কেলে মাপটা নিয়ে জয়েন করে চার যেরকম বক্স আর কি করে স্কোয়ার সেরকম বক্স প্রথমে আমরা একটা এঁকে নেব তারপরে বক্সটা কমপ্লিট হয়ে যাওয়ার পর সেকেন্ড যে বক্সটা হবে সেটা আমার ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান ভ্যালু বেরিয়েছে তো ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান ভ্যালুটা এবার বেস লাইনের ওপর ফার্স্ট ফেলবে ঠিক আছে বেস লাইনটা মানে মাঝখানে হবে না জিনিসটা বুঝেছো লেফট হ্যান্ড সাইড ঘেঁষে প্রতিটা বক্স আমাকে করতে হবে এবং গ্রাফিক্যাল স্কেলের মেন মজাটাই হচ্ছে বড় যে গ্রাফিক্যাল স্কেলটা আমার বেরিয়েছে হাইস্ট তার মাঝে বসবে মিডিয়াম অ্যান্ড তার মাঝে বা তার ভেতরে বসবে লোয়েস্ট এটাই সবচেয়ে ইন্টারেস্টিং পার্ট তো এইভাবে ওয়ান পয়েন্ট ওয়ানটা বেস লাইনে ফেলে নেবে তারপর উল্লম্ব লাইনেও ওয়ান পয়েন্ট ওয়ানটা ফেলে জাস্ট একসাথে জয়েন্ট করে দেবে দেখতে পেলে সেকেন্ড বক্সটা মানে মিডল বক্সটা আমাদের হয়ে গেছে এবার লোয়েস্ট বক্স লোয়েস্ট বক্সের ভ্যালু হয়েছে জিরো পয়েন্ট এইট তো আমরা আবার স্কেল ফার্স্টে ওইভাবে ওই একই জায়গায় বসাবো এবং জিরো পয়েন্ট এইটে পয়েন্ট ফেলবো সেইমভাবে উল্লম্ব কক্ষেও তাই করবো জিরো পয়েন্ট এইটে পয়েন্ট ফেলবো অ্যান্ড দেন জয়েন্ট দেন দেখো গ্রাফিক্যাল স্কেল আমাদের হয়ে গেছে তো আমি দেখো স্কেলটা বসে তোমাদের দেখিয়ে দিয়েছি প্রথম যে ছোটো বক্সটা সেটার ভ্যালু হচ্ছে জিরো পয়েন্ট এইট তারপর একটা ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান এবং লাস্টেরটা ওয়ান পয়েন্ট থ্রি এইভাবে পুরো গ্রাফিক্যাল স্কেলটা তোমাদেরকে এঁকে নিতে হবে ম্যাপের মধ্যে আঁকা হয়ে গেল এবার যদি ম্যাপে একদমই জায়গা না থাকে সেক্ষেত্রে পাতায় যেখানে ম্যাপটা আটকাচ্ছ ক্যালকুলেশনের পরে বা লেফট হ্যান্ড সাইডে সেখানে নিচের দিকে করে গ্রাফিক্যাল স্কেলটা এঁকে দেবে আর বারবার যেটা বলছে চেষ্টা করবে রাইট হ্যান্ড সাইডে আঁকার ওকে তো এই আঁকাটা কমপ্লিট হয়ে যাওয়ার পর এটা কিন্তু কোনো কালার হবে না এবার কিছু লেখা লিখতে হবে দেখো এইভাবে লেখাগুলো লিখে দেবেন তোমার হাইয়েস্ট যেটা সবচেয়ে বড় সেটাতে ডট ডট লাইন দিয়ে ফর্টি থাউজেন্ড যেটা ধরেছিলাম মিডিয়ামটা থেকে ডট ডট লাইন দিয়ে ওয়ান সেভেন ফাইভ জিরো জিরো যেটা ধরেছিলাম এবং লোয়েস্টের পাস দিয়েও সেরম সেমভাবে ডট ডট লাইন দিয়ে ফিফটিন থাউজেন্ড লিখে দিয়ে ওপরে লিখে দেবো ওয়ান সেন্টিমিটার রিপ্রেজেন্ট করছো ওয়ান ফিফটি ইউনিট যেটা তুমি স্কেল ধরেছো অ্যান্ড ওপরে অবশ্যই বক্স করে লিখে দেবে গ্রাফিক্যাল স্কেল এই হলো আমাদের গ্রাফিক্যাল স্কেল এবার হচ্ছে আর একটা ইম্পর্ট্যান্ট পার্ট সেটা হচ্ছে ইন্ডেক্স দেখো এখানে আমি ছোট্ট করে ইন্ডেক্স বানিয়ে দিয়েছি আমার জায়গা ছোট তাই ছোট করে ইন্ডেক্সটা বানিয়েছে নাম্বার অফ হাউস হোল্ডস বলে লিখে দিয়েছি অরেঞ্জ কালার ইউজ করেছি সেটা আমি বক্সের মধ্যে দিয়ে দিয়েছি এবার পুরো জিনিসটা একবার দেখে নাও কীরকম লাগছে ও হ্যাঁ এবারে হেডিং করতে হবে তো এখানে আমি হেডিং দিয়ে দিয়েছি স্কোয়ার ডায়াগ্রামস শোয়িং দ্য নাম্বার অফ হাউজেস ইন ডিফারেন্ট ব্লক অফ বীরভূম ডিস্ট্রিক্ট এইটাই থাকবে সেম প্যাটার্নে লেখাটা হবে শুধু ডিস্ট্রিক্টটা হয়তো চেঞ্জ হয়ে যেতে পারে বা স্টেট হতে পারে যা কিছুই দিক না কেন সেটা চেঞ্জ হয়ে যাবে এইভাবে একটা হেডিং করে নেবে অ্যান্ড দেন এই হচ্ছে আমাদের ওভারলুক ম্যাপ কমপ্লিট হয়ে গেছে আমাদের স্কোয়ার ডায়াগ্রাম আঁকা তাহলে আশা করছি বুঝতে পেরেছো কিভাবে করলাম স্টেপ বাই স্টেপই তোমাদের দেখিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছি এবার হচ্ছে ইন্টারপ্রিটেশনের কথা এটা একটু বলে দিচ্ছি তোমাদের যেরকম আমি এর ক্ষেত্রেও বলে দিয়েছিলাম পপুলেশন গ্রোথ রেটের ক্ষেত্রে বা পপুলেশন ডেন্সিটির ইন্টারপ্রিটেশন একটু টাফ হয় তাই আমি লিখে দেখিয়ে দিচ্ছি এগুলোতে সেভাবে কিছু লেখার থাকে না মেনলি তুমি কোন ম্যাপের উপর কাজ করছো এটা কি শো করছে হাউস হোল্ড নাম্বার অফ হাউস হোল্ড শো করছে এবং তার পাশাপাশি কোন ব্লকে ঠিক আছে বীরভূম ডিস্ট্রিক্টের কোন ব্লকে সবচেয়ে বেশি হাউস হোল্ড শো করছে এবং কোন ব্লকে সবচেয়ে লোয়েস্ট হাউস হোল্ড শো করছে এবং এর থেকে কি বোঝা যাচ্ছে যে ব্লক যেখানে মানে আমাদের হাউস হোল্ডের পরিমাণটা বা বক্সটা বড় সাইজের হয়েছে সেখানে জনবসতি ঘন অঞ্চল লক্ষ্য করা যাচ্ছে এবং যেখানে কম ছোট ছোট বক্স হয়েছে সেখানে কম ঘনবসতি কিন্তু পুরো ম্যাপটা ওভারঅল লুক আউট করলে আমরা দেখতে পাবো প্রায় স্কোয়ারগুলো প্রায় সমান মানে প্রায় পপুলারিটি সব জায়গায় সমান এবং বেশ জনবসতিপূর্ণ অঞ্চল হচ্ছে এই বীরভূম ডিস্ট্রিক্ট এটাই বোঝানো যায় হাউস হোল্ড ম্যাপের মাধ্যমে মানে স্কোয়ার ডায়াগ্রামের ম
এই ছিল স্কোয়ার ডায়াগ্রাম আশা করছি সবাই বুঝতে পেরেছো যদি কারোর কোনো জায়গায় কোনো কনফিউশন থেকে থাকে আমাকে অবশ্যই কমেন্ট করে জানিও আর ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক শেয়ার কমেন্ট করতে ভুলো না তাহলে নেক্সট ভিডিওতে আমরা টপো শিটের যে পার্টটা রয়েছে সেটা নিয়ে আলোচনা করব আজকের মতো এই পর্যন্তই সবাই ভালো থেকো বাই